سلام و شام تمام شما خانواده‌های عزیز مخصوصا شما خانم‌های عزیز بخیر خدا کنه که روز بسیار خوب را سپری کرده باشین شما بیننده برنامه نقش زن در سلامتی هستین و امروز در بخش‌های متفاوت برنامه دکتر سایبا و مهمان‌های بسیار خوب را با خود داریم خدا کنه که تأخیر برنامه بیننده برنامه ما باشین و دوستان عزیز فعلا هم تنها نیستم و با خود دکتر سایب بسیار خوب دکتر سب کنشکار که متخصص امراض جوف دهن و دندان با ما هستند و موضوع برنامه ما هم است محافظت و یا حفاظت از دندان های اطفال خوب است که بیننده برنامه ما باشین تا دوستای عزیز شما متوجه افضل صحه دندان ها در نزد کودکان تون شوید سلام دکتر سب شام شما بخیر شام شما بخیر و از طریق تلویزیون تیوی چراغ به همه همتان هم شام بخیری میگم دکتر سب با تعداد زیاد از دوستای عزیز که فعلا بیننده برنامه ما هم هستند به فکر هستند که اطفال هیچ نیاز به برس کردن دندان و پاک کردن دندان ندارن و تا زمانی که مثلا ده ساله و هفت ساله نشه نیاز نیست که برس بگیرن و دندان از اینا رو برس کنه و یا خود طفل در دندان های خود برس کنه های واقعا اطفال نیاز به محافظت و حفاظت از دندان های خود نداره؟ محبس بسیار جالب است اشتباه بزرگی که از طرف والد این رخ میده امینج است که معمولا میگن که دندان ها وقتی نیاز به بله. مراجعه به دکتر یا افزاسه ندارن و دندان های شیریز و یک گفته آن پیشان است که شیریز بیاز و مفته بله. دایمی وزش میبره قدر ضرورت به ایگه پانه در حالی که اشتباه محض است افزاسه دهن اطفال خیلی مهم است و خودش هم گفته شده در کتاب ها و مراجعه که انجمن دندان پزشکان و دندان امریکا است همزوسه جوف دهن اطفال تاور گفتن که جلوگیری از سیاشیدگی زود رس دندان های اطفال است به این معنی است که باید والدین دقیقا نسبت به خودشان نسبت به دندان های کایلا یا نسبت به کایلا به اطفال توجه داشته باشند چرا اطفال اونقدر متوجه نمی باشند عقلشان کار نمی کنه به این موضوعات و متوجه دندان های خود نمی باشند و زیادتر هم که حتی بیرون از افغانستان در جامعه پیشرفته هم والدین تا رسیدن اطفال به دوره مکتبشان و قدر متوجه به دندان هایش را نمی باشن کنیم اشتباهی محض است در حالی که در سال های 19 تا 4 انجمن دندان پزشکان یا بخش دندان اطفال در امریکا نظر طور بینه هم دادن که باید والدین زمانه که دندان های شیری اولیه مبرایه که معمولا نمی دو دندان پایین پیش روز شش ماه بعد از این باید مراجعه شروع کردن به پرنز دکتر و این بایسته با این سیستم چک سالانه که دارن یا شش ماهی در شش ماهی دارن باید بعد از شش ماه از برامدن دندان شیری اولیه شروع کنند و این مهم است یعنی به این معنی است که افضل سه نزد اطفال مقدمتر است نسبت بزرگ سالا که نقش والدین در خیلی رول داره بله و دکتر سه بگر والدین بوی توجهی کنن و همی افضل سهی دهن اطفال خود متوجه نباشن و طبعا اطفال هم خردسن می باشن اونا هم توجه نمی داشته باشن باعث میتونه باعث کدام مشکلات در نزد اطفال شوه خب چون چه می فهم اطفال زمانی که کم کم بزرگ میشن خب دوره شیرخوراگیش به یک طرف میمونه واضح است طفل مکمل نیاز به مراقبت والدین داره زمانی که دندانشون بعد از شش ماهگی میبره دوران <تصفح> طفولیت مرایل مختلف داره بعض دوران و زمان است که ابتدا که طفل شعور مکمل نداره و خودش نمیفهمه چی میکنه تماما سرپرستی طرف والدین صورت میگیره این دوران بسیار بورانی دوران است در این زمان هر مشکلی که برای دندانای طفل رخ بده رخ میده مثال باید مراقبت دقیق از طرف والدین شوه خصوصا زمانی که دندان مبرایه پیش از اون خب دندان طفل یک دندان پاک است دندانی وجود نداره لازم پوشیدگی هم وجود نداره اما زمانی که دندان مبرای مراقبت از طرف والدین باید صورت بگیره مثلا زمانی که شیره به طفل میتن والدین زمانی که شیره دادن خلاص طفل به غندقش دسترش میندازن میخوابن در حالی که وقتی که شیره دادن باید دست خود تر کنن یا یک تکه پاک مرتوب کنن و دندانش به او پاک کنن این باعث میشه که طفل دندانش به زودترین و خراب نشه و حفظ شه بله پس نیاز است خانم های عزیز قسمه که دکتر صاحب گفتن حتی زمان که طفل در غنداق هم می باشه دندانش پاک شود تا که مشکلات دیگر بر از او طفلک پیدا نشه خب دکتر صاحب آیا شما هم شاید دیده باشین که بعض از اطفال که شیر خور هستن اینا اکثر دندان هایشان سیا می شود به گفته شما اکثر والدین توجه نمی کنن و بپروا می باشن که دندان ها بیاز دندان های شیریش است و 
خودش مفته و هیچ مشکل ایجاد نمیکنه آیا واقعا هیچ مشکل بر طفل ایجاد نمیکنه و نیاز نداره که نزد دکتر صاحبای دندان مراجعه کنه در حقیقت مشکل بزرگ هم اینجا خلق میشه چرا زمانی که دندان های شیری ختم شد قبل از وقت از دست رفت نموی دندان های دایمیش با مشکلات مواجه میشه چرا دندان های شیری است که راهنمای دندان های دایمی است دندان های دایمی بر راهنمای دندان های شیری بیرون میشه زمانی که موجود نباشه دندان دایمی به یک مسیری که دلخواه خودش یا قوه جاذبه بالاش تاثیر داشت یا فشار یک بالاش بود به اون مسیر مبرای یک سوی تشکلات بالای دندان وجود میاد قوس دندانی خرد میشه دندان های نامنظم به وجود میاد که بعدها مشکلات به فراوان به دندان های دایمیش به وجود میاد مثل سیایی ها مثل ضرر به سیم پیچ شده سیم پیچ شدن تمام مشکلات بار میاد بر علاوه کم بود قبل از وقت دندان های شیری در تغذیه طفل رول داره وقتی که طفل دندان شیریش موجود نبود غذا را درست جویده نمیتونه و معلوم دار است غذایی که درست جویده نشه و به میده به شکل میده شده نره هضمش درست صورت نمیگیره یک سوی هضم یک ضعیفی بر اطفال و ناتوانی به وجود میاد و در نشو نمایش رول داره نشو نمای درست نمیکنند بله پس ضرور است که خانم های عزیز قسم که دکتر صاحب گفتن متوجه دندان ها تا مو دندان شیری هم باشین و زمان که اندکترین مشکل پیدا میشه خوب از دکتر صاحب مراجعه کنین و شما خانم های عزیز که دوست دارین اطفالتان صحتمند و سالم باشه شاید فعلا به می فکر باشین که خب دکتر صاحب و سوال تانی باشه که دکتر صاحب چی کار کنیم و چگونه از دندان های اطفال ما محافظت کنیم میره هم از دکتر صاحب بشنوید بله افزا سه دهان اطفال از طریق والدین شروع میشه بله. و امی والدین است که هم پاک نگاه میکنند دهان اطفال و هم آلوده میسازند آلوده را چی طور است؟ شاید سوال خلق شده مثال طفل تا که دندانش نبرامده دهانش پاک از آری از میکروب هایی که مربوط دندان میشه است بله. زمانه که میکروب ها دندان ها ببخشند میبرایه هنوز میکروبی وجود نداره والدین است که منتقل میسازند میکروب های مخصوص دندان ها. با بوسیدن با دزدن با داخل دهانش بدون از اینکه دست خود پاک کنند به این طریق منتقل میشه دومی که به خاطر از اینکه دندان هایشان منظم باشه و صفا باشه والدین باید به با حوصله‌مندی دندان هایشان را پاک کنند تا وقتی که طفل هوشیار میشه و متوجه این میشه که باید دندان های خود را پاک کنه و خود شروع کنه به پاکاریش یعنی زمانی که دندان ها برای قبلا هم گفتیم وقتی که شیر برش میتن دندان ها بعد از خوردن شیر خودشان پاک کنند زمانی که دندان ها مکمل میبره و قوس دندانیش تکمیل میشه طفل باید با خود به تشناب ببره خصوصا اگر خواهر یا برادر بزرگتر از خود داره و اگر نداره خودش در مقابلش برس کنه و وارا وادار کنه که برس کنن و برس کردن خود ما والدین شروع کنه چرا طفل هوشیار نیست اگر برس هم برش بتن شاید یک دو سه حرکت بالای دندان اجرا کنه و قسمت های پشت سر دندان از پیش مکمل آلوده بانه بله. که باعث خراب شدنش میشه لذا خصوصا مادر چون پدر آنقدر داخل خانه نمی باشه و مصروف می باشه مادر ها متوجه باشن و برش دندان ها رو پاک کنن و بهترین مانع روی است که مادر پشت سر طفل بره بالا پشت سر طفل رفته و سر طفل به شکم خود بچسبانه و زناقش بالا کنه که از بالا کنترل بتونه تمام دهانه این بهترین مانع روی نسبت به اینکه بعضی مادر پیشوریش میشینه یا در بغلش میره درست کنترل نمیتونه برس مخصوص اطفال که فعلا در بازار فراوان است بگیرن و از کریم استفاده دفعتا نکنن چرا که طفل میتونه اون رو بالا کنه میتونه مشکل برش جور کنه یا دل بد شه فقط برس تر کنن پشت سرش برن و طفل بگیرن فقط دندان ها رو بسته و لب ها رو دوی بگیره برش برس کردن شروع کنن چون مادر از قسمت بالا میتونه تمام دهان کنترل کنه طفل بگیرن دهان باز کنه سر دندان ها پشت سر دندان ها رو بسیار منظم و کنترل شده برش پاک کنه و بعد از یک مدت زیاد شاید چندین ماه با حوصله مندی کار پیش ببره و به تدریج با زود برس به دست طفل بته و دستش خودش بگیره این امی عمل بالاش اجرا کنه چندین مدت بعد از مدت آیستا آیستا ایره به طفل واگذار کنه و کنترلش کنه بعد از اینکه مطمئن شد که واقعا طفل منظم برس میکنه و بلد شد بعد از اون میمار مسئولیت به خود طفل فقط با نظارت فالدین دندان های طفل باک شد بله بسیار خوب دکتر سیب دکتر سیب شما در جریان گپایتان گفتین که بهتر است از کریم ها استفاده نکنن و فقط از برس استفاده کنن در بازار ما انواع مختلف از برس ها داریم از نظر شما کدام نوع برس بهترین برس است برای اطفال که والدین عزیز متوجه باشن و امور خریداری کنن و استفاده کنن برس ها انواع مختلف داره در بازار از نوع سخت متوسط تا نرم گرفته شده و برای اطفال واضح است که برس های کوچک است بهترین برس نرم است چرا اذیت کننده بر طفل نیست بیرایش تخریش نمیشه و فعلا در بازار تا جایی که متوجه دیدیم برس های است که به شکل بازیچه هاست به خاطر تشویق طفل میتونه والدین از این شکل برس ها استفاده کنه 
که طفل به بازیچه دلخواه خدا میتونه به شکل برس داشته باشه و با علاقه مندی میره به او برس کنه از او استفاده کنن و برس های مختلف است برس های راست است برس هایی است که زاویه دار است او فرق میکنه نظر به که با کدام حالت والدین یا خود طفل راحت است از این همش است میتونه استفاده کنه و فعلا هم برس های الکتریکی در بازار برآمده که فقط با یک فشار دادن دکمه و برکت می و طفل میتونه فقط حرکتش به تبع اطراف دندانه و وایبریشن یا حرکات چرخشی که داره باعث پاک شدن دندانش میشه بله و پس بهتر است که از می انواع برسای که شما گفتین دکتر صاحب استفاده کنید استفاده شه بهتر است بله خوب از دوستای عزیز که شما هم متوجه باشین و دکتر صاحب یک سوال دیگه که به ما خلق شد آیا از مسواک هم میتونیم در نزد اطفال استفاده کنیم یا خیر فکر کنم نه به خاطر که مسواک می فهمین یک چوب است چوب بله. محکم و او را باید شخص خودش استفاده کنه و او محکم است و دندانای طفل جسامت خرده داره شاید باعث تخریشات بی روا شوه و طفل نمیتونه درست پاکم کنه چرا قسمت های پشت سر دندان ها باید با یک زاویه مخصوص پاکاری شوه بله بله. سر دندان و پشت دندان ها که مسواک باز نمیتونه او کار اجرا کنه بهتر هم است که از برسا استفاده کنه خوب بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب در اخیر هم می خویم توصیه شما را به دوستای عزیز که تا فعلا بیننده برنامه ما بودن داشته باشید درست است با والدین توصیه ای است که مثل که توجه به دندان های خود میکنن توجه به دندان های اطفالشان داشته باشند و همیش فرهنگ مراجعه به دکتر را رواج بدن به خاطر اطفالشان چرا اطفال هم ضرورت دارند به اینکه نزد دکتر برن دندان هایشان کنترل شوه و اندکترین مشکل که در دندان های اطفال دیده میشه و باید توسط دکتر و ترمیم شوه و اگر والدین غفلت کنند باعث از رفتن دندان های اطفال میشه چرا دندان های اطفال نسبت دندان های بزرگ سالا ظریفتر و نازکتر است و زود تخریب میشه لذا والدین متوجه موضوع باشن وقتا فوقتا مراجعه کنند از دکتر و کنترل کنند دندان اطفالشان پیش از یک به یک مشکل گرفتار شوند بله بسیار زیاد تشکر دکتر سب از اینکه لطف کردین تشریف آوردین و موضوعات بسیار خوب را بر والدین عزیز آگاهی دادین و مطمئن هستم که والدین عزیز هم بعد از این متوجه خواهد بودن تشکر از شما هم زنده باشید خب دوستای عزیز یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم بعد از وقفه در بخش بعدی باز هم با ما باشید